amepoteza mara tatu tu ametoa draw moja na mara tatu amepiga watu kwa njia ya knockout this is about 10 rounds 3 minutes to fight 1 minute to rest uh, actually obey my command uh, no and belt something like that good fight to it Okay. Kwa faida ya watazamaji wa Azam TV. Nini matarajio na nini ambacho uh, tunatakiwa tukiangalie katika dula mpya na katompa mpya? Ah, yani hapo kushipaza kwamba sime kweli kwamba dula mpya kwa kwanza alipoteza kisa dula sambi kajipanga vizuri na katompa na imani kabisa kajipanga vizuri zaidi lakini kinachojili chote kwa chote tuangalie mchezo umeanza hapo tutajua nani yuko fit nani yuko fit tuangalie ngumi mchezo mzuri tuonekana hapo majibu tutapata mwisho wa mchezo au mtu kupotea kwa knockout tutapata majibu mwisho hapo tutapoishia mchezo safi kabisa na kiufupi tu kwa wewe huyu uh, ni dula mbabe mpya dula mbabe wa zamani angekuwa kasha kitifua mpaka dakika hii lakini uh, namwangalia dula mbabe katika namna tofauti mpaka muda huu Aidan dula bado hajakiamsha sekunde takriban uh, arobaini na ya ame, ameanza kwa kutulia na kulirax na aliniambia moja kati ya mambo ambayo aligundua huyu amekuwa akipelekea kumfanya nishati yake ipungue rounds za katikati imekuwa ni matumizi ya nguvu kwenye rounds za mwanzoni wakaniambia kwenye hii fight hata ataanza kwa speed ile ile ambayo amekuwa akianza nayo atakuwa ana gain eh, momentum taratibu taratibu eh, kuelekea juu so ukiangalia sofa kwenye round ameanza akiwa amerelax ambayo taratibu kidogo aki pia kutoka kwenye distance kidogo na ile katompa me siku zote amekuwa hivyo amekuwa ni mwepesi kusikilizia sio kabisa ni mwepesi kusikilizia ngumi na ukafikiri unamuondoa na baadaye anarudi akiwa kashajua uzito wa ngumi uko vipi dola mbabe anampeleka ali kwenye kona lakini Eric aonekana kujibu anaonekana kutaka kujua feeling ya ngumi ya dola iko pale pale dola mbabe akiwa amerudi kipingine baada ya kupata training kutoka kwa master habibu uh, kinyogoli tunamuona akiwa na ngumi tofauti lakini katompa ni yule yule uvumilivu wake waga unanitisha mimi yeah ni moja kati ya mambo ambayo ametuthibitishia ni uwezo wake wa kuchukua punches unakumbuka eh, kwenye fight yake ya kidunda unapoweza kuchukua punches za mtu kama eh, puncher kama kidunda na uka survive then wewe ni tunasema una, una kidef kigumu eh, katompa eh, strength yake nyingine ni bondia ana kidef kigumu uwezo wake wa kuchukua punches eh, ni mkubwa sana ya yeah, ndio nimekuwa matambo kwa dula mbebe anapaa anapaa yeah. anapaa kwa tompa na vile vile katompa tumemwangalia katika gym tufanye mazoezi kwa kuangalia kwa master pamoja kwa pamoja tukiona hana ngumi ya majabu ya kumpiga dula mbebe kwa sasa hivi baada ya kuangalia game yake ya Namibia tumeangalia zote tumeangalia zote tumerudia tukaangalia tujue kabisa tumtrain vipi dula na ulingoni atulike asili gani kwa hiyo najika kabisa ni kwamba leo matokeo yatakuwa mazuri kwa dula mbabe kwa sababu tumetrain skills kila kitu kiko vizuri ni kila kitu kiko fresh tuko kwa mara zote huwa ni ni slow starter ni point ambayo huwa anaza taratibu yuko kwa hivyo always dula do amani yeye ni mtu wa tofauti mara nyingi tumezoea kwa mtu ambaye anaanza kwa speed ya juu lakini leo hii ameanza slow na ni round ambayo kwangu nafikiri ilikuwa yenye mafanikio makubwa sana kwa kwa sababu kajiandaa vizuri kwa hiyo na hakika kabisa katompa najua kabisa yeye huwa anatigia baada ya baada ndio kidogo tuamkiamka lakini ngoja tuangalie atavukua kama dula atafata maelezo kama alivyochukua alivyokuwa alivyokuwa mazoezini najua katompa kila kitakuinuka kabla atashuka hawezi kusumbua kwa hiyo mchezo ni mzuri mwisho upinzani mzuri dola baba sasa hivi round hii ana score mchezo unaenda unaendelea fresh na mlifanyia kazi gani job ya dola kwa kwenda kwa katompa ya tulifanya job kwamba dola baba asiname ndani kwamba amnyoshe job kwa sababu katompa ukinama ndani unaenda kujipiga mwenyewe kwa tumweke mbali kila kile tunyoshe job tuliangata mechi ya namibia alivyocheza alipiga katompa alipiga sana job alikuwa anawekwa mbali haya Katompa bukta nyekundu pazi wa pazi dola mbabe nyeupe na kijane kutoka Tanzania uh, tofauti kabisa na mchezo wa kwanza alivyokutana uh, hapa kumekuwa kuna utulivu bonda bonda wa vumilivu dola inabidi awe na umakini mkubwa yeah. uh, uwa na ngumi ambazo anazirusha za kushtukiza kabisa mwongo uh -huh. <laughs> 
Glasses should be done. I done. Yes. Yeah. Yeah. Don't have to ask him to play the glasses when you go now. Come is it? Oh. Aye, I go my coach was alarm. No, no, bado Erika Topo ameanza ku ameanza ku ameanza tarati ameanza ku tarati bu kwenye 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 hii fight akiendelea kuchukua baadhi ya taarifa za dura za za dura mbabe kabla ya kuanza kutumia baadhi ya silaha zake ambazo ameziandaa lakini so far nimependa utulivu wa dura akijaribu kucheza nyuma ya jabu ingawa so far jabu yake haijafanikiwa sana kwa sababu imekuwa ikishia zaidi hewani na kuto na kuto na kuto landi kwenye target na ma man pakiao na sibra madhani tumekuja naye hapa kwa sababu Ibrahim Kras pamoja na kutena Adula Mbabe nadhani yeye alikuwa na vitu vingi amekabidhiwa na Masa Paki tumemwona na umeangalia raundi ya kwanza na hii raundi ya pili so far nini ambacho mekona cha tofauti katompa yule na Adula huyu Adula yule na Adula huyu kitu ambacho nilichokiona cha kwanza kwa kwa Dula Dula ametulia safari na lazimishi muda mwingi anatafuta yani muda mwingi anajaribu kuseti ndio ili apige tofauti na mara ya kwanza kwa sababu mara ya kwanza alikuwa analazimisha kuingia anaingia na nguvu zote na katompa na katompa siku zote ndio jinsi anavyochezaga sema tu ana, 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 anaenda na, na muda ukijisahau ndio jinsi hapo hapo anapofanya finishing kwa sababu kuna ngumi ambazo anazitumia kama hizi uksi uksi ndio zina nguvu sana kwa upande wake kwa hiyo sasa ana, anapandikiza kwenye jabu ukipiga jabu yeye anapandikiza juu kufanikiwa ku, ku, ku keep distance eh, hook left hook na right hook ni ngumi ambazo zinakuwa effective zaidi kwenye close distance kwa msongeleana eh, so far adula amefanikiwa eh, ku keep distance muda mwingi wa fight so hizo hooks za katomba imekuwa ngumu kuona zikitumia mika effectively eh, kwenye hii fight so far na hivi vile vile jinsi anavyocheza sema tu timing anakuwaga na timing anaiwai kwa hiyo hapa anavyochezaga ni hivyo hivyo sema dula tu nimefurahi kutoka kutokana leo ameonyesha utulivu mkubwa sana na nimeona akiwa na footwork akiwa anarudi nyuma anatembea yani alikuwa anacheza hadi na mguu wa nyuma kwa siku ya leo kwa raundi hizi zilizoisha kwa sijajua kwa anakwenda akilazimisha ndio anakuwa na matatizo anatakiwa acheze kwa kurelax kwa kuhesabu jagu zake kwa sababu katompa anatupia juu anasubiri upige ili ye account juu yako ili left hook zake moja kitu aidha ni ambacho nilikuona ukiongea yeah. na dula ilikuwa ni kuhusiana na kupiga ngumi nyingi za hewa na bado ninaziona hapa eh, kwa mbalicha mpinzani wake kuwa ameinama yeye akiwa anamwangalia anapeleka ngumi ambazo hazimlengi kabisa mpinzani wake yes na hiyo ni moja kati ya weakness ambayo dula amekuwa nayo kwa miaka mingi sana e, timing yake kwenye, ku, kwenye kulenga target huwa sio so, so bora sana kiasi hicho na zidi ya katompa amekuwa akifeli sana kwa sababu katompa ana movements nzuri sana ana head movements nzuri sana ana upper body movements nzuri sana ambazo amempelekea e, kuwa na uwezo wa kupisha e, ngumi nyingi sana za wapinzani wake sasa sasa ni kwa dula kutulia e, kupangilia vyema timing yake e, kabla hajamwona kutoa mikono yake kumkamata ili katompa Uh, katompa anaonekana yeye sasa ndo anakata ring. Uh, mwanzoni Dula alikuwa anashambulia lakini imeonekana katika round hii yeye amekuwa akienda ingawa Dula sasa anaonekana kama uh, anaenda kumpeleka kwenye ring lakini amekuwa akitumia miguu yake vizuri. Angalia jinsi ambavyo amechomoka uh, uh, tayari kwa sababu ya switch stance Eric Katompa alianza na mguu kushoto amekuja na mguu wake wa kulia. taratibu unaona speed yake imeongezeka baada ya kuswitch stance kurudi kwenye mguu wake wa kulia etofauti ile kwanza kwanza yes what a left ngumi nzuri imekubali dula amempiga ngumi ya kirefu lakini ndio hiyo anazungumza aida kwamba katika vitu ambavyo katompa anavyo vizuri kidevu kiko vizuri lakini pia ana timing anaweza kudanganya umeona alikurudi timing yake kile kwa anazungumza na sibra madhani katompa ana timing nzuri sana ya kupeleka ngumi yake. Bado kweupe. Bado mapema. Na kitu ambacho ninachokiona kwa Katompa anajua kuitumia miguu yake yote miwili. Akishaona huko amezidiwa, anabadilisha huko. Afu yote anajua kuitumia. Ndio maana hata round hii naona kidogo amekuwa wa moto na speed imeongezeka kwa round hii hapa ya tatu. Uh, Eric Katompa 
umakini upo gade shuki na kuangalia ni sehemu moja ingawa pia yale ambayo sijaona muda kama ni kuna kuambia Aidan mapema yeah. uh, body punch bado sijaona ikitembea uh, gadi hiyo dula karudi uh, mara baada ya hapa ameenda kupeleza kwa vitendo lakini nasibu uh, kitu gani ambacho anakikosea dula mpaka sasa hivi Ah kitu ambacho anachokosea dula kwenye target. Target bado hajajakaa. Kibati cha kuna ngumi ambazo za slow ambazo za kudanganya. Hafu kuna ngumi zile ambayo unayakika na unauhakika nayo lazima ifike. Hilo hapo ndo dula kidogo unaona bado hajajakaa sana target zake hapo. E, naona taratibu dula ameanza kutegua mtego, ameanza ku e, kutoka nje ya mguu mbele wa Erika Tomba mguu wa kulia. Rondi ndo Peter alikuwa afanye hivyo, kana mpa shida sana ndakampa nafasi Erika Tomba kutumia vyema e, straight left hand left hand yake ambayo ilikuwa natua kwenye kitu cha dula mbabe. Anafikiri class ameenda kumwambia maka ndo kitu alikuwa anakizungumza kwenye ubora ambao anao katompa. Leo shughuli hapa. Mbeka Tompa wanamogopa mitego yake. Na ngumi yake na nyoka aswa. Ana pawa sana Katompa, kigusa kidevu. Mm. Basi lazima upate shot. Na ukicheza na Katompa lazima utumie akili nyingi sana. Na naona Katompa anakuwa hatari sana. Pindi ambapo anaamua kusuji stance na kucheza kama sawasipo na mguweke kulia kwa sababu wanakuwa mwepesi na anakuwa na uweza kutumbia kwa usaimu kubwa sana left hand yaki ambuwe mekuwa iki so far ni mwana iki iki mpashila kidogo wadudu na mbabi kwa izibiti tango hameswichi wa mguwa kulia ya ya tango haka sawasipo kidogo unaona dula achezi kama vile ndivo mwana meanza sa hivi dula anataka kupigi atu anataka kupigi hafu saimi mbaya kwa katompa kwa katompa, katompa na counter punch mm -hmm. Kwa hiyo ya ne ukipigia, ukipigia uweo kijisa auto Ana kumaliza Ana, eh, Kama hizo, light yuki hizo, hooks hizo mm. Ando mbaya kwa ke sana Napenda sana ndo mechi nyingi ndo nazo wasumbua watu wakicheza na uwe eh, Na kweli hile jeba mbao yo dula lingia na uwe haipo tena eh, Haipo kwa sababu hiyo engo wale ubadilishiwa Inamfanya siyo comfortable kutumia jabu yake Akitumia jab, eh, Eric ana counter na left, na, 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 na left hand yake So ina mfanya dula suwe comfortable tena na kutumia jab yake comfortably Kama mwanzoni Iyo engo ambuka ya balisha katopa ya mguu wa kulia Imeondua ule unyumbulifu wa dula mbabe Na kumfanya suwe comfortable eh, kutumia jab Na referee ni Anton Luta Ndwa liye kuwepo wakati dula kipata adhabu eh, Didi ya katompa katika pamano na kwanza Na leo yuko kuamua pamano hivi Ushe kutana na pambano na rifali, umepigwa, umeshinda, funa mkutatena kwa pambano lingini? Pana, mimi kwa mimi bado. Kwa mimi bado, usitia kutana na yobati. Haya, The Jungle Night, Mount Melotoy. Pambano letu na mwisho kwa siku ya leo. Pazi, Abdala, Dula Mbabe. Kame pata ngumi nzuli, left to mengia huu. Left to zuli, sa. Hii mengia. Kengele ime msaidia. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana kitu ambacho kinaocho usika ni target Hakiwa na target dula Kama ile punch ya wanza ili mkamata sana katompa Sema tu hakuweza kuendelea na ayo Nafikiri moja kati ya mamu ambayo dula anapaswa kufanya sa hivi Ili kumfanya sasa katompa asio comfortable kutumia left hand yake Utamfanya katompa Atumia, eh, I mean jab na right hook yake sana sana na left hook yake sana mafanikio sana kwa pande wake Ania kumaliza Anake ya mekuja tofauti Ya mekuja nata kushambulia tu moja kwa moja Dula atumi urefu wake vizuri Bado na rusu Katompa ni mjianji ya Afu katompa natumia sana nazo akili nyingi sana Kwa sababu unaona Akaivi ananza na chini Sometimes wananza jabu chini Afu hili ukujua na kuja na kustukiza Yano unawezo kajua na ananza tena chini Kumi ya na kuja na hizi light yuki left yuki zake Kwa Katompa Nice uh, body punch uh, Tumbo yake na nekana hiko vizuri
wakati fight inaanza nikatopa ndiye ambaye alikuwa akimtafuta dula lakini sasa hivi nimebadilika e, nikatopa I mean, wakati mwanzoni nikatopa ndiye ambaye alikuwa anamtafuta I mean, dula ndiye ambaye alikuwa anamfuata zaidi nikatopa lakini sasa hivi ukiangalia nikatopa ndiye ambaye ana press fight ana ana ana, ana press ana dula anaenda kwenye kona anaenda kwenye kona saidi kwenye kona amekaa kwenye kona na anampa muda akatompa kuchagua pa kupiga hapo ni mwendo wa kushindana nguvu nani mwenye nguvu zaidi yeah. mwenye nguvu na timing pia yeah, mwenye nguvu na timing unaweza kuwa na nguvu lakini kama una timing nzuri mben hauwezi kunufaika kwenye nyakati kama hizi ambazo tunabadilishana pato na katompa ataki kumondoa hapo anataka baki naye hapo anamrudisha pale pale amekuwa mjanja dula hataki dula hataki dula atoke kwenye kona kwa sababu ndo mahali ambako anakuwa na urahisi wa kumkamata vyema na, na hii siku zote katompa ndo zinakuwaga raundi zake eh anakuwa anachangamka sana yani kuanzia raundi ya tano waga yuko vizuri sana eh yani kuanzia tano ya nne ya tano ya nne sijui kuendelea kuanzia ya nne kwenda tano anakuwa anachangamka. Ah uh, dula gadi hamna. Anategemea anaweka 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 mkono mmoja lakini kichwa akichezi mwili ya uchezi. Ah uh, nadhani katika attempt ambazo amezifanya katompa hapa karibia zote zimekubali zimeingia kwenye kichwa. katompa amekuwa akiingia ndani comfortably e, kama hivi kwa sababu hakuna e, kitu chochote ambacho kinamforce akae nje amekuwa akiingia ndani kwa sababu jab ya dule medrala so amekuwa na rais kwake kwanza kumpeleka kwenye kona na kwenye kamba za ulingo e, kama hivi ambavyo amefanya kwenye round hii iliyopita Ah nilikuwa naona sana Katompa akiwa akipata shida sana kwa kuliko mtu akikulazimisha. Akikulazimisha anakuwa anakupa kutumia akili, utumie nguvu, utumie kila kitu. Kwa hiyo sasa Dula anatakiwa naye abadilishe. Acheze kama anavyohitajia, acheze kama Katompa anavyotaka acheze. Kwa hiyo acheza kama anavyotaka Katompa, mechi itazidi kuwa ngumu, itazidi kuwa ngumu kwa sababu Katompa atakuwa anakuja. Haya. Na Simba Madhani anazungumza kile ambacho uh, dola mbabe anapaswa kukifanya lakini yale kitakatompa ataki kumwachia dola abadilike anataka dola aende katika mfumo ambaye yanao anaruhusu left hook nyingi sana dola na sasa katompa anatembea na jab licha ya kwamba kwa kimo yeye yuko chini ya dola lakini jabu anatembea nayo zaidi dola anaruhusu Katompa fanya anavyotaka angalia anapokata ring left hook hiyo ndio sila yake hiyo katompa kwa hiyo kibahatisha tu mara mbili mara tatu kiwa anagusa kwenye kichwa lazima akupe changamoto kabisa katika kucheza kubadilishe mwelekeo wako e, dula kama upepo umekata naona ngumi anapiga sioni kama vile ambavyo e, inakuwa na uzito kama katompa anapopiga Dula 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 tunavomjua kama dula. Ana nguvu sana. Ana afu anawagi anawahi sana kuzitumia zile pawa zake mapema. Kwa hiyo sasa anavozitumia mapema hawezi raundi zikiwa nyingi hawezi kwenda na, na nguvu zile kila raundi. Lazima itapungua kuna wakati itapungua. Ndio tunavoona tunavozidi kuona kwa, kwa dula ni lazima zipungue wakati ule tulikuwa tumeona katompa amelax sasa hivi ndo tunamwona ana nguvu kwa sababu sasa hivi yeye ndo kaamua kufunguka haida ni upande wa kulia wa dula yeah. umekuwa na uh, umekuwa exposed sana kila attempt anayofanya katompa kwa kutumia mkono wake wa kushoto inakubali yes uh, kwanza kabisa of course kicho cha dula kimekuwa kipo kimesimama sana so mkono wake sana kukipata lakini pili uh, upande wa kulia wa dula ule mkono wake wa nyuma 
umekuwa haokai kwenye neno ambalo unapaswa kuwa kwa maana ukae hapa juu kwa jina kubok eh, either left you au straight left hand ya, 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 ya Eric Katompa amekuwa hata akiwa anapotoa amekuwa mzito kurejesha kwenye gari yake so imekuwa ni rahisi kwa Eric Katompa eh, kuweza kupata kichwa eh, cha dula kwa kupitia hiyo left hook yake au hiyo eh, straight left hand yake ambayo so far ndio ngumu ambayo nimeona nimemsumbua sana dula Mbabe kuweza kudhibiti lakini pia nimeona kila anapofika gari Katompa kiusha ngumu na sifa ni gadi imekuwa kama imeka urembo uh, gadi inakuwa imeka kama urembo uh, unajua gadi gadi ni kujilinda hasa na kujilinda kwenye kutumia gadi kuna watu wanazoziwezea gadi kuna watu wengine kuweka gadi hawawezi na hawajui wengine wanatumia macho kukwepa ndo kujilinda kwao sasa unaweza ukajikuta unaweka gadi kumbe ndo unaita mashambulizi kama mimi nikiweka gadi tu mikono juu naita mashambulizi okay. ayache jab yake hiyo mbele acheze nyuma ya jab lakini pili aanze kutembea kutoka nje ya mguu mbele kwa Eric Katompa faida ya kwanza ya ku nje ya mguu mbele ya Katompa kwanza utakuwa unaikimbia left hand ya, ya Katompa lakini pili utakuwa na uwezo kukaunta uwe free kutumia eh, counter ku counter I mean, uh, left hook, counter jab ya Katompa lakini pili kuikimbia ya straight left hand au left hook ya Eric Katompa ambao so far yamemsumbua sana Dula Mbabe. Ah uh, bado haruhusu ngumi nyingi. Dula Mbabe Ali Katompa bado yuko katika utulivu. Ambacho eh, nampendea Ali Katompa. Hana papala. Eh, ali, ali, umilivu ni mkubwa sana. Umilivu ni mkubwa sana na hana papala. Dula Mbabe simuoni sasa eh, kusukuma ngumi. Na amekuwa kirudi zaidi katika eneo la hatari ambao ni kona. Eh, na Eric amegundua hilo. Angalia anapomkatia ring. Na ukiangalia Katompa amekuwa amekuwa mjanja. Kila dula anapoambiwa ku move, kuikimbia left, amekuwa akimforce arudi huko ndani. Ili waleze kutumia left hand yake ambayo amegundua inampa wakati mgumu sana dula kuweza kudhibiti. Dula kama kajiachia zaidi. Bado gadi ya dula sioni kifanya kazi yoyote. Na nimekwambia nimeona dula upepo umekata. Sababu hata ngumi yake inavolushwa, uone ile impact ya kichwa cha Katompa kwenda juu. Ya, kweli. Ngumu zimepungua sana, pumzi. Na hisi pumzi kidogo imeshuka. Na Katompa bado anajaribu ana, kuforce. dola inabidi acheze kwa makini hizi anavokosa kosa nazo ndio zinazidi kumchosha yeye yeah. yeah, itakiwa atulie tu jabu yani yeah. atua moja tu kutoka nje na jabu yako kila unapotoka unatakiwa usclo jabu ile kwa sababu atakuwa anashindwa kuingia lakini nayo unakuwa na, na uwezo wa kutoka nje lakini ukiwa unatoka una tu yeye yeah, anazidi kuingia na kuwa anakusumbua ukiangalia kwenye round round ya saba katomba amerejea kwenye mguu wake wa kushoto ndio nafasi ambayo kwangu nilizani pengine ingemfanya dula aweze kuingia kwenye mchezo kwa sababu ule yeah. mtego ambao ulikuwa kimpa wakati mgumu haupo tena ukiangalia sasa katombe kwa mguu wake wa kushoto kama kama orthodox ame switch the stance eh dula amekuwa kama ndio mnyonge amekuwa yeye Uh, bado mimi nahisi kwamba Aidan Dula angekuwa anacheza na jebu na hiyo reaching yake Katompa asingekuwa anapata hiki anachokifanya kwa sababu yeah. anamseti kabisa Dula ni kama vile uh, network imeshake Round is saba hiyo uh, iwapo bondia ana uwezo na ngumi yake ni nzito ukimuona ngumi yake akirusha haina msukumo hiyo ni tatizo linakuwa ni nini ah uh, tatizo ni kuchoka kuchoka lakini 
bado haijawa fight nyepesi kwa upande wake na moja kati ya mambo ambayo nimeona pengine amepungua kwa katompa ni speed ile fight kwa na speed sana kwa ile ya mwanzo lakini leo hii naona naye amekuwa a bit slow hana ile speed ambayo nimeona nayo kwenye fight ya Peter dhidi ya Dula Mbamba kwa finish na moja katompa kuna kitu amekiona na anaendelea ku force left hook inakubali tu Dula anasogea tofauti na mwanzo anakimbilia kushika Dula Katompa angekuwa anapiga body punch mm. Any time angepata majibu mazuri tu sababu katompa naye anaangalia kidevu sana yuko juu zaidi e, yani anaangalia kidevu sana yani follow up ya dula baada ya jana nzuri anampeleka katompa alafu anarudi nyuma yeye Anton Ruta ana kazi. Ndio kwanza round ya nane hii Aidan. Bado round ngapi? Eh bado round mbili. Mbili. Round 10. Katompa naye anaonekana ni mmoja kati ya mabondia ambao hapendi kukumbatiwa. Hapendi kutulizwa hapa ni. Katompa hapendi. Katompa anapenda mpigane tu. Mwanzo mwisho. Baadhi ya kona zilikuwa zina maji Katompa anasa, anataka kumaliza ngumi Katompa uh, Dula kunjui mkono wake anamruhusu Katompa kuingia ndani Kitu ambacho ni faida kubwa kwa Katompa da yeah. Jabe Dula imeendelea ime kuwa chini ndio moja kati ya mambo ambayo naona yamemfanya Katompa ambaye anaingia ndani comfortably kwa sababu hakuna chochote ambacho anakutana nacho katikati e, kwenye mchakato wake anataka kuingia ndani so kama Dula angeweka jab yake mbele atembee nyuma ya jab labda ingeweza kumpa shida kiasi e, Eric Katompa ambaye Dula kiukweli na Simon niambia. Nabona Dula anapigana kama kumaliza pambano asipige kwa knockout. Simoni Dula akiongeza mbinu nyingine kama unavyosema jab umezungumzia muda mrefu kama anacheza ili tumalize pambano. Sozi naona fight kama inamuelemea hivi fulani kwa jinsi alivyokuwa na mchoko wanavocheza akijaribu kunyosha kila wakati jabu yake kwa sababu jabu yake sasa hivi anayepiga akipiga jabu haina speed kwa hiyo ni vizuri ni inakuwa ni vizuri kwa yule katompa kuinaniu kuipisha round ya tisa hii katompa akiwa bado yuko mpya kabisa na katompa kama mmeosema ni mmoja kati ya bondia wanaosoma sana adui yake ubora wake uko wapi na udhaifu uko wapi angalia yeye katompa alipoanza angalia gadi yake ilipo nice 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 combination dula anataka kupigana dula anataka kupigana kitu ambacho uh, nakiona sio kizuri sana kwa mtu kama katompa kubali kwenda kwenye kosa kubwa ambalo eh, Dula analifanya ni kuendelea kwenda kwenye kona kwa urefu ambao yuko nao nitajia kuona kibox zaidi katika timu ulingo na kutumia hiyo faida ya urefu jab 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 eh, straight punch 
huku natunza mbali kati yako na Katomba ambaye yeye ni mfupi kuliko wewe lakini yeye amekuwa kwanza kujipeleka kwenye kona mahali ambapo kuna mpa kompa ruhusu hapa kati nyingi sana hapa alipo dua eh, kuna mpa nafasi Katomba kwanza ku, eh, kuingia na ku jaribu kupiga bado shughuli ni ya moto tena ya moto sana shughuli ya moto kweli kweli kwa sababu uh, maneno na matarajio ni tofauti na vitendo vilivyoko kwenye ulingo hivi sasa pazi wa pazi dula mbabe bado hajafanyia kazi vitu ambavyo amepewa na master Angalia katompa na voi kwenye kona pale pale anataka asisogee Haya Pia kumi nyingine dula Amna God Mikono iko chini ukikaa ringside kuna utamu wake ndio maana watu wanapenda kulipia siti za bei mbaya. Eh, tofauti kabisa. Burudani Waidan. Sisi ni people. Sasa huko kwenye kona ndo anaharibu sasa. Kwenye kona anamruhusu ah, anamruhusu aje kupiga na huko yeye anaona ngumi za kuingia hizo. Na ni upande ule ule. Katompa mikono yake mifupi, dula mikono yake mirefu. Kwa nini anangania kona no jab? Kama hujapumzika. Yap. Bado na maswali ambayo anahitaji majibu. Sitaki kuongoja kipindi. Nataka majibu. Uliongea na dula. Na vitu kadhaa aliongea amefanyia kazi. Lakini sijaona dula toka raundi ya kwanza akitumia jab lakini bado ni sehemu moja tu katompa na spin dula akiondoa mkono pale pale anapeleka left hook anaingia ndani comfortably kabisa na wewe kwani rais kumtime e, dula akitoa akitoa e, e, right hand yake ana counter kwa ngumi nyingine yote ni e, straight right hand au left hook au ngumi nyingine yoyote so nafikiri ni utofauti kwenye timing e, katompa na timing nzuri zaidi ambayo imekuwa ikimwezesha kuweza e, kufanikia kwenye kaunta panche sana. Na hii ndio raundi ya kumi Unaona uh, chochote kama anaona dula sasa anapiga ngumi anaenda kukamata. Uh, tangu raundi ya kumi aanze sijaona kama anapigana. Sasa hivi ni mwendo wa kumshike mshike tu raundi ziishe. Dakika zilizobaki ziishe. Uh, Anton Rute ana shughuli ambayo mangasole anayo eh, sasa tunaenda kuangalia mieleka sasa ni mieleka dula amemminya katompa stoke eh aidan yep. zipo mbinu zinatumika katika game mbalimbali mbali. zipo namna zinazotumika kwa game mbalimbali mbali. lakini kwa dula ni kama anaikimbia knockout. Anataka pambano liishe hivi hivi. Pumzi wake katika kabisa. Kama niko sahihi unaweza kaniambia nasibu. Ah uh, kwa sababu sioni dula akitaka kupiga au atatafute point. Namuona dula akiwa anajidefendi zaidi. Ya, yeah, amekuwa kwenye defense eh, kwenye defense zaidi. Sijui ni kwa nini lakini labda ndo plan yao eh, plan yao ya mchezo kwamba zikifika zile zile rounds za mwishoni eh tujilinde zaidi oh, labda refa kabla hajaanzisha katomba karusha ngumi eh, na dula alikuwa kasuba yani refa alikuwa anatoa mkasi pembeni eh, ngumi zimekubali zile katompa katumia ujanja wali ya juu wakati referee yuko pembeni itatokea uh, kila mmoja akafanya uuni kwa mwenzake uh, wakati referee anapeleka mkasi nje katompa akampiga ngumi dula 
lakini hapa nimeona zimetumika na vingine zaidi protect yourself at all times kumbuka kujilinda wakati wote wa pambano angalia katompa na time anasubiri hapo 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 alipo dola amekubali kuwa mnyonge Katompa ameona hiyo nafasi. <laughs> Shughuli imekuwa sio ukumbi umesizi hapa. Yale matarajio. Jango King. Ametola tofauti. Yeye ndo akamweka kwenye kona lakini afanye chochote zaidi ya kushika kamba. tazama zaidi hao walipaniana sana au dula alipania sana nafikiri pia styles za wapiganaji wao zilikuwa zina nafasi kubwa ya kupelekea mazingira la wal na lone jafet wote ni watu ambao wanapenda ku box una box zaidi jiona pengine huo mvuto ulionekana sana kwa sababu ya styles zao ni styles ambazo zinafanana na sasa mount meru Tanzania na Afrika ambapo Azam TV inapatikana matokeo ni haya. Judge namba moja Judge Modest Rashid. Yeye ametoa point tisini na tatu kwa tisini na saba. Judge namba mbili Judge Omari Yazido. Yeye ametoa point tisini na tatu kwa tisini na saba. Judge number tatu, Judge Habib Mkarafu. Yeye ametoa point tisini na mbili kwa tisini na nane. Kwa mantiki, kufuatana na wamuzi wa majaji, mshindi kwa majaji wote watatu ambapo hii inakuwa ni anonymous decision. <coughs> mshindi ni kutokea kuna mbuu katempo kumedai madamta Azam TV, burudani kwa wote.